视频由超有钱工作室制作播出，每周三准时更新。其实，其实之前碍于工作没说，我一直都是藤君的粉丝。啊，我还真没看出来，难道是想踩着我出道？好感度百分之六十，藤君的每首曲子。我都研究过，冬之木更是连曲谱也铭记在心中了。他们觉得曲子中间这些小节欢快的些，我就把冬之木第三小节插了进去，做了一段变奏。藤君果然最厉害了。这么说，还真的是啊，这个修改水平，连我都做不到。但既然是我的粉丝，他也不会拒绝帮我写歌吧？我得拉拢他。我真的很感动。嗯既然大家都满意，那就这样修改吧。我会重新录音的。好感度百分之八十，那可真是太好了。我什么时候也能有这样漂亮有才的女粉丝啊？让我在梦吗？不耽误行程就好。这次真的感谢苏小姐，只是林子小姐那边，<笑>林子小姐应该会很开心帮我的。嗯，绿下讲，介意我在作曲人一栏加上你的名字吗？真的可以吗？你可是我发现的璞玉啊！只要你愿意陪着我，我什么都满足你。毕竟以后要用到你的地方还很多。我操，这个展开！不过这家伙的好感度还真像过山车一样。善妒的人会嫉妒才华出众的人，但绝对不会介意能给自己提供帮助、隐藏在自己身形之下的弱者。我操！你要是个傻白甜，之后就是爱豆剽窃粉丝创意，最后把粉丝鸟进公堂的剧情了。可他对你只剩下利用怎么办？哼，你知道笼子中的金丝雀想离开时，主人会怎么做吗？啊？切，碍事的女人，这还是第一次有人能抢走我的风头。只是变美还不够吗？可恶！我也想有好的家世和教育，明明我这么努力，系统却不把这些给我。苏卓，你居然主动弹琴了！上次在小世界里弹琴，你还很不情愿的。嗯、哦，上一次弹琴呢？对啊，那个世界男主是演奏家，你不记得了吗？怎么可能忘呢？作为渣男不受宠的养妹，我穿越过去的时候还是小孩子。为了训练渣男想要的绝对音感，我没日没夜的练琴，道具用光了，只能靠自己，吃了不少苦啊。最后碾压渣男，拿到大奖的那一场，可是我自己弹的呢。结局渣男可是把自己舍不得碰的古董琴送给你求婚了呢。<笑>然后我砸碎了那台琴。告诉他，这是我最讨厌的东西。哎呦，想想那会儿啊，还是太年轻气盛了些。<笑>不过那些渣男教给我的东西，我可不会砸碎呢。早上好呀，陛下讲，早上好。早上好，苏。猜猜怎么？咦，这是怎么回事啊？是川明吧？昨天晚上我下班晚。看到川明在你桌子周围站了很久，我可我没让他动我东西啊！果然是他在偷偷翻你的文件，你快找找看，少没少什么？哎呀，你快去和部长说说，这种人在我们办公室，不知道下次会搞出什么。嗯，还是算了吧，毕竟没有证据。怎么能这么软弱呢？让那种人逍遥，是同事还挺热心的，他只是在教唆我去做他自己不敢做的事情罢了。不过我那本日记在桌子上丢了那么久，可终于被菜菜子发现了。你放了什么？秘密？<笑>哎，渣男约你吃午饭了？这是对你全情的图谋不轨。今天就是演唱会的日子了，也该做个了结了。绿小姐啊，你来咱们青奥也两个多月了吧？时间还真是快的，你有什么事就直说吧
，你还记得上次传明威胁我的事吧？我这个人向来说到做到，您不用试探我。老实说，就能力方面而言，你和传明可谓是不差上下。但你也知道，这个社会重视人脉，不管是邀请龙岛先生的事，还是上次压下丑闻，传明小姐都很有作为。总公司的高层非常欣赏她。就连那位身边的秘书长，都向我打探过他以后的去向，我是真的很难为。不用强调这些，您做到了您该做的，我不会反悔。啊，这次总公司推荐名额，我推荐了你，而且升迁的消息我也会隐瞒到你升任后再放出。而川明那边你，这就足够了，你做的很好。啊、这真的吗？相信我，没别的事，我就去赴新野先生的约会了。啊，没事了，你快去吧。呃，我明明还有别的事要说来着。那，和新野约会，龙头先生呢我此生不负这红尘。